नमस्कार विद्यार्थी मित्रों विद्यार्थी मित्रों अंग्रेजी विषय में आप तीजो टेन्स एट के सादो भविष्य काल सीम्पल फ्यूचर टेन्स जे आप लास्ट लैक्चर में पूरा कर आज आप टॉपिक तो कि एक्टिव एंड पेसिव वोइस इन सीम्पल फ्यूचर टेन्स पार्ट वन के पेला आप सादो भविष्य काल पूरा कर टेन्स में आप शू शीखा तो कि एक्टिव एंड पेसिव वोइस आप आज रीते आगे विद्यार्थी मित्रों के पेला एक आप टेन्स चलाई छे पी एज टेन्स में आप एक्टिव पेसिव शीखी छे तो आप सादो भविष्य काल लास्ट विडियो अंदर आप पूरा कर आज आप शीखा सादा भविष्य काल अंदर एक्टिव वोइस ने पेसिव वोइस ओके विद्यार्थी मित्रों तो स्टार्ट करिए तो पेला शू लखी अपन ख्याल क्रियापद रूप पेसिवेर लखी तो लखी विद्यार्थी मित्रों पेला पी आप लखी एक्टिव वोइस क्रियापद रूप हमें विद्यार्थी मित्रों तमने एक्टिव वोइस सहायकारक रूप कया क्रियापद रूप क्यू तो ये नव आत नहीं आप सादा भविष्य काल अंदर सहायकारक रूप और क्रियापद रूप बनी गया एनेज एक्टिव वोइस सहायकारक रूप कहवा एक्टिव वोइस एट नव आत नहीं आप जे काल अंदर भाई छे एने ज एक्टिव वोइस कहवाय है तो सादा भविष्य काल अंदर क्या सहायकारक रूप था तो कि व्हील शेर जे कया वक्य प्रकार में वपराय तो कि हकार नकार प्रश्न त्रे त्रन वक्य प्रकार में विलसल वपराय क्रियापद रूप क्यू तो सादा भविष्य काल क्यू रूप क्रियापद नीखी गया तरह मैं कीधु थे कि विद्यार्थी मित्रों एक्टिव एट नव नहीं अपने पेला जो काल भे ए काल अंदर जो कईपन आए सहायकारक रूप क्रियापद रूप के वक्य रचना बधाने एक्टिव वोइस कहवाई है ओके तो आ एक्टिव वोइस हम आगे पेसिव वोइस सहायकारक रूप और पेसिव वोइस क्रियापद रूप तो पेसिव वोइस सहायकारक रूप लखी हम विद्यार्थी मित्रों आगना बे काल में आप एक्टिव पेसिव शीखी गया याद करो कि आगना बे काल अंदर पेसिव वोइस सहायकारक रूप को बनावता था तो कि पेसिव वोइस सहायकारक रूप अपने एक्टिव वोइस क्रियापद रूप पर बनावता था आगे बे काल में भाई गया आग आप भाई गया कि एक्टिव पेसिव शीखवाड़ी छे तरह आप दरक लैक्चर में आ लखीए छ खास याद राख एनी अंदर आप शू लखीए छ तो कि एनी अंदर आप लखीए छ वी वन वी वन एट एम एज आर वी टू एट Was where v3 at थ्री एट बीन अने वी फोर एट बीन जेटा टेन्स में आप एक्टिव पेसिव सीख्या दरक लैक्चर में आप तो लखीए छ खास याद राख हम अँ ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों के पेसिव वोइस सहायकारक रूप आगना टेन्स की बात करूँ छू के आगना बे टेन्स में आप एक्टिव पेसिव शीखी गया एम पेसिव वोइस सहायकारक रूप अपने को बनावता था तो कि एक्टिव वोइस क्रियापद रूप पर बनावता था आ टेन्स की अंदर विद्यार्थी मित्रों एवं थे नहीं तो आ टेन्स की अंदर के बन सी वोइस सहायकारक रूप तो आ टेन्स की अंदर पेसिव वोइस सहायकारक रूप क्या तो एक्टिव वोइस सहायकारक रूप है ये पेसिव वोइस तो एक्टिव वोइस सहायकारक रूप क्या है व्हील शल तो अँ लखी देना बैठा व्हील शल तो एक्टिव वोइस सहायकारक रूप व्हील शल और पेसिव वोइस सहायकारक रूप व्हील शल विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान आपजो आगना बे टेन्स भाई गया टेन्स में पेसिव वोइस सहायकारक रूप को बनावता था तो कि एक्टिव वोइस क्रियापद रूप पर थी। सादा भविष्य काल थी मांडी ने हमें पचीना जटला काल आनी अंदर पेसिव वोइस सहायकारक रूप एक्टिव वोइस क्रियापद रूप पर बनता नहीं 
पेसिव वोइजना सहायकारक रूप एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर क्या काल में बने तो कि आगना पेला बे का पेला बेज काल में आऊँ थे बाकी तीजा काल थी मांडी ने बार मा काल सुधी पेसिव वोइजना सहायकारक रूप एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर बनता नहीं आ खास याद रखो विद्यार्थी मित्रों तो तीजा काल थी मांडी ने बार मा काल सुधी में पेसिव वोइजना सहायकारक रूप को पर बने तो कि एक्टिव वोइजना जो सहायकारक रूप है एज बैठा पेसिव वोइजना सहायकारक ओके विद्यार्थी मित्रों चलो हम तमने एम थे कि सर तो तो आ एक्टिव वोइजना सहायकारक रूप और पेसिव वोइजना सहायकारक रूप बने सेम थे तो एक्टिव और पेसिव में शू फरक तो पेसिव में हजू एक शब्द आने आप शब्द तरीके ओखीशू हजू एक वारा शब्द आशे तो ये वारा शब्द को बने विद्यार्थी मित्रों तो वारा शब्द एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर बने फरी याद करो विद्यार्थी मित्रों के आगना बे काल में एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर शू बनत तो कि पेसिव वोइजना सहायकारक रूप आ काल में सादा भविष्य काल में एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर शू बन सारा शब्द हम पशी काल में तीजा काल की मांडी ने बार मा काल सुधी सहायकारक रूप कया तो एक्टिव वोइजना है पेसिव वोइजना फरक शू आ तो कि एक वारा शब्द आ हमें पशी दरेक काल में पेसिव वोइज में वारा शब्द आशे आशे ने आशे ओला बे काल ने छोड़ी ने जे आप आग भाई गया सादो वर्तमान काल और सादो भूतकाल एम वारा शब्द आती हमें वारा शब्द आशे तीजा काल की मांडी ने बार काल सुधी वारा शब्द आशे विद्यार्थी मित्रों फरी जी दू के आगना बे काल में सादो वर्तमान काल और सादो भूतकाल एर शूत तो कि एम पेसिव वोइजना सहायकारक रूप एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर बने जयरे तीजा काल की मांडी ने बार काल सुधी एम पेसिव वोइजना सहायकारक रूप को बन स तो एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर बनता नहीं एम कई रीते बन सो कि जे एक्टिव वोइजना सहायकारक रूप है एज पेसिव वोइजना सहायकारक रूप भविष्य काल सुधी एक्टिव पेसिव शब्द आधारा ना शब्द को बन सो बारे बार काल में सेम आज पेटर्न में के वारा शब्द को बन स तो के एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर एक्टिव वोइज क्रियापद रूप क्यू है वी वन तो आप खास याद रखू एम जो लखेलू है अँ शू वारा शब्द को बन स एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर क्रियापद रूप क्यू वी वन तो खास याद रखू एम वी वन में जो शू एम ईज आर तो हूँ अँ लखी दू एम ईज आर आ एम ईज आर एक सहायकारक रूप है विलसल एक सहायकारक रूप है तो विद्यार्थी मित्रों बे सहायकारक रूप अँ भेगा तो बे सहायकारक रूप भेगा थे नहीं तो सर तब तो हमें कीधु कि वारा शब्द एम ईजार आए थे एम ईजार आए थे ये सहायकारक रूप है तो एकज वक्य में बे सहायकारक रूप भेगा थे नहीं तो वारा शब्द कई रीते बन सारा शब्द एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर बन स क्रियापद रूप क्यू है वी वन वी वन एट खास याद रखू एम जो शू है एम ईजार एम ईजार लखवा एम ईजार जेना रूप है एनो शब्द लखवा है एम ईजार को रूपो तो के एम ईजार ए टू बी रूपो है टू बी रूपो क्या तो के एम ईज आर जो हूँ एम ईजार लखु तो बे सहायकारक रूप भेगा थे आ खोटू पड़ से एटे एम ईजार नहीं लखवा एम ईजार जेना रूपो है ये शब्द लखवा एम ईजार को रूपो तो कि टू बी ना तो बी एम ईजार है एम ईजार एज बी है एट एम ईजार जगह आप शू लख विद्यार्थी मित्रों बी तो बी ए शू है वारा शब्द फरी वार जी दू वारा शब्द जो है को बन से एक्टिव वोइजना क्रियापद रूप पर क्रियापद रूप क्यू है तो कि वी वन वी वन एट खास याद रखू एम जो शू है एम ईजार एम ईजार लखवा नहीं तो बे सहायकारक रूप भेगा तो एम ईजार जेना रूपो है एन शब्द लख तो एम ईजार को रूप है तो कि टू बीना तो टू बी में शू लख बी 
तो बी ए शू है विद्यार्थी मित्रों शब्द आ रीते बारे बार काल में वारा शब्द आशे पेला बे टेन्स ने छोड़ी सादो वर्तमान काल सादा भूतका छोड़ी बदाज काल में पेशी वोइज में वारा शब्द आशे ए वारा शब्द एक्टिव वोइज क्रियापद रूप पर बन सके विद्यार्थी मित्रों तो आता एक्टिव वोइज सहायकारक रूप ने आ पेशी वोइज सहायकारक रूप हम नेक्स्ट आग वी आप तो हम लख्य रचना जेने अंग्रेजी में कहवा स्ट्रक्चर तो वाक्य रचना वाक्य के प्रकार आशे तो के त्र हकार नकार प्रश्न आम तो घना प्रकार आए पंग्रेजी अंदर आप पेशी वोइ में त्रन ज प्रकार शीखा हकार नकार ने प्रश्न तो पेला अपने हकार एक्टिव वोइ वक्य रचना लखीए हम तमने थे आ कई वक्य रचना नवी वक्य रचना आशे नहीं नवी नहीं आप गया लेक्चर में सादो भविष्य काल भाई गया सादा भविष्य काल अंदर जो वक्य रचना आप लखी थी एज वक्य रचना ने शू कहवा एक्टिव वोइज आग मैं कीधु कि जे काल अंदर आप भाई गया बधूज एक्टिव वोइ कहवा तो यनी वक्य रचना आप लखीय पहला आशे सब्जेक्ट प्लस वेल शेल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड्स आ एक्टिव वक्य रचना है हम आप लखीए विद्यार्थी मित्रों पेशीवनी वक्य रचना हकार पेशीव ए पेला आप बदीज एक्टिव लखी नाखी पी एक साथ बधी वक्य रचना ने पेशीव में फेरवी तो आप लखीए नकार एक्टिव वोइस तो नकार एक्टिव वोइ नकार को बने गया लेक्चर में सीखी गया गया नहीं आम तो दरक लेक्चर में आप वक्य रचना सीखी छे तो नकार को बन सकार पर शू फेरफार करने गया लेक्चर में सीखी गया क्यों फेरफार तो कि सहायकारक रूप पी नोट मूकवा पी बे हकार वक्य रचना लखी नाखा तो ये रीते बनाए चलो हकार पर बना पेला शू सब्जेक्ट तो अँ आ सब्जेक्ट चलो पीछे सहायकारक रूप क्या है वील शेल चलो सहायकारक रूप आ गया पी अ वे नोट मूकी दे तो अट अने बाकी बधु बैठू तो क्या थी बैठू आी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड्स तो आ बनी गई नकार हम नकार पेसिव वोइस एनी पेला आप प्रश्नार्थनी एक्टिव वोइ लखीए तो विद्यार्थी मित्रों तमने ख्याल है कि प्रश्नार्थनी को बने तो कि प्रश्नार्थनी हकार पर बने कि तमने हकार आवड़ती हो तो एना पर बे वक्य रचना बने नकार ने प्रश्नार्थ तो नकार में शू कर ते तो सहायकारक रूप पीछे नोट मूकी दीदू और बाकी बधु बैठू लखी दीदू हकार पर एवज रीते प्रश्नार्थ में याद रखा कि आज सहायकारक रूप है ये पाचड़ है इन्हें आग लई ले आग जो सब्जेक्ट है ये पाचड़ लै लखी ना क्या तो वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड पाचड़ क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ वक्य प्रश्न चिन्ह करव पड़ से हम तो प्रश्नार्थनी चलो एक्टिव लखी नाखी हम आप लखीए पेसिव वोइ ध्यान आप जो विद्यार्थी मित्रों हम जो एक्टिव में शू आगे सब्जेक्ट तो आगना बे काल में भाई गई अपने एक्टिव पेशीव तो तक ख्याल आ गयो हे कि पेशीव में सब्जेक्ट की जगह शू विद्यार्थी मित्रों तो के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गय आरो पूरो चलो नेक्स्ट शू तो शल आज विद्यार्थी मित्रों ध्यान आप लखेलू एक्टिव सहायकारक रूप क्या वील शल तो अह लखेलू वील शल ए एक्टिव वोइ सहायकारक रूप है आप को सहायकारक रूप लखवा पेशी वोइ आ एक्टिव वोइ आप को लखवा पेशी वोइ तो पेशी वोइ सहायकारक रूप अँ लखेला है विद्यार्थी मित्रों क्या तो कि वील शल तो अँ लखी दिए विद्यार्थी मित्रों वील शल 
चलो नेक्स्ट शू जो विलसेल बाजू में शू आपेलू है तो विलसेल बाजू में आपेलू है अपन ने बी तो अँ लखी नाखी बी चलो बी आ गु हम आनी पेला आप काल भाई गया एम मैं तमने त्र वस्तु गोखवा कीधी थी कई त्र वस्तु के जी बारे बार काल में आशे आवशे ने आवशे तो ये त्र वस्तु कई तो के वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड्स आ त्र वस्तु गोखवा कीधी थी ये हकार नकार प्रश्न त्रे त्र वक्य प्रकार में बारे बार काल में आ त्र वस्तु एक हे एट मैं तमने गोखवा कीधी थी ओके विद्यार्थी मित्रों तो आती हकार पेसिवनी वक्य रचना फरी रिपीट करूँ सब्जेक्ट स्थाने शू आब्जेक्ट एट सब्जेक्ट ना वारो पूरो नेक्स्ट आक्टिवइना सहायकारक रूप तो आप को लखवा पेसिवइजना पेसिवइजना सेमज है क्या तो विल सल प्लस वारा शब्द क्यों आशे बी एना पी त्र वस्तु गोखवा कीधी थी ए कई तो वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अदरवर्स आ हकार वक्य रचना बना तो कई जो ओके विद्यार्थी मित्रों तो नकार हकार पर बना चलो नकार में शू करवा तो सहायकार ग्रुप पी नोट बाकी बढ़ो बेटू तो लखीए शू पे ऑब्जेक्ट तो अँ लखी दो ऑब्जेक्ट चलो नेक्स्ट शू तो विल सल तो अँ लखी दो विल सल चलो अपना सहायकार ग्रुप आ गया सहायकार ग्रुप पीछे शू मूक तो के नोट हम ज्या बाकी है त्या बधु बैठू तो क्या थी बाकी है बी थी तो बी प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड्स आ बनी गई नकार विद्यार्थी मित्रों नकार वक्य रचना बना एक बाबत खास ध्यान रखो कि सहायकारक रूप पशीज नोट आव जो हम आ बाजू ध्यान आप विद्यार्थी मित्रों नोट को लगे फायकार ग्रुप पी फायकार ग्रुप क्यों तो वील तो नोट विलसल पी जाइए घना विद्यार्थी विलसल बी आखू सहायकार ग्रुप मैने बी पी नोट मूके तो आ खोटू है एट्ले सहायकार ग्रुप पी ज नोट आव जो है सहायकार ग्रुप मत विलसल है तो विलसल पशी ज नोट आव जो है तो जो आ वक्य रचना में आप ये लखेलू है सहायकार ग्रुप पशी ज नोट है सहायकार ग्रुप क्यू है विलसल एना पी नोट अने पी जे बी थी बाकी है त्या बधुँ बैठू लखेलू है ओके विद्यार्थी मित्रों तो आती नकार नेक्स्ट आप जुए अपनी छली वक्य रचना प्रश्नार्थ तो तमने ख्याल है विद्यार्थी मित्रों प्रश्नार्थ को बने हकार पर आप कई बना पेसिव तो कई जो पेसिव हकार चलो जो है हम नकार में शू कर तो सहायकार ग्रुप पी नोट मूकी दीद बाकी बढ़ो बैठू एवं कई प्रश्नार्थ में याद रख प्रश्नार्थ में शू याद रख तो सहायकार ग्रुप पाचड़े एने आग लई लेवाजेक्ट आग है एने पाचड़ लई ले टूंक में आग न पाचड़वा चलो तो प्रश्नार्थनी पेशीव हकार पेशीव पर बना विलसल पाचड़े आग लई चलो विलसल आ गया आग अने हाँ खाली सहायकार ग्रुप ज आग ले शब्द आग ले सहायकार ग्रुप क्या है विलसल तो विलसल आग आ गया चलो आग शू ऑब्जेक्ट तो एने लीए आप चलो ओब विलसल आग आ गया ऑब्जेक्ट पाचड़ गय एना पी ज्या बाकी हो बैठू लखी दे क्या थी बाकी है तो कि बी थी तो प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाय सब्जेक्ट प्लस अधर वर्ड और पाचड़ क्वेश्चन मार्क 
કેમ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કેમ તો કે વાક્યનો પ્રકાર કેવો છે પ્રશ્નાર્થ છે તો આ હતી આપણી વાક્ય રચના ફરીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમને એક જ વાક્ય રચના આવડવી જોઈએ હકારની જો હકારની આવડતી હોય તો નકાર અને પ્રશ્નાર્થ બંને એના પરથી બને નકારમાં શું કરવાનું તો કે સહાયકારક રૂપ પછી નોટ મૂકી દેવાનું એટલે અહીંયા હકાર પરથી બનાવવાની સહાયકારક રૂપ પછી અહીંયા વચ્ચે નોટ મૂકી દેવાનું અને બાકીનું બધું બેઠું આવું નકારમાં યાદ રાખવાનું સેમ પ્રશ્નાર્થમાં શું કરવાનું તો કે હકાર પરથી જ બનાવવાની સહાયકારક રૂપ આગળ અને ઓબ્જેક્ટ પાછળ અને બાકીનું બધું બેઠું અને પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ક્વેશ્ચન માર્ક આ રીતે બને છે પ્રશ્નાર્થની વાક્ય રચના ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો પાર્ટ વનની અંદર આપણે વાક્ય રચના સુધી રાખીએ એ પહેલાં આપણે જેટલું ભણીએ આ લેક્ચરમાં એનું થોડુંક આપણે રિવિઝન કરી લઈએ તો પાર્ટ વનની અંદર એક્ટિવ એન્ડ પેસી હોય ઇન સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર ભાગ એક પાર્ટ વન એની અંદર આપણે શું જોયું તો કે પહેલાં આપણે લખેલા છે એક્ટિવ હોઈઝના સહાયકારક રૂપ કયા આવે તો કે આપણે સાદા ભવિષ્યકાળમાં ભણી ગયા કયા વિલ શલ એ ત્રણેય વાક્યના પ્રકારમાં વપરાય હકાર નકાર પ્રશ્ન ત્રણેય વાક્યના પ્રકારમાં એના પછી ક્રિયાપદનું રૂપ કયું આવશે તો કે વી વન એના ઉપરથી પેસી હોઈઝના સહાયકારક રૂપ બને તો પેસી હોઈઝના સહાયકારક રૂપ કોના પરથી બને તો કે એક્ટિવ હોઈઝના ક્રિયાપદના રૂપ પરથી આ રીતે બનાવતા નહીં આવું ફક્ત બે કાળ क्रियापदना આ કાળથી માંડીને બારે બાર કાળમાં હવે વધારાનો શબ્દ આવશે અને એ વધારાનો શબ્દ કોના પરથી બનશે એક્ટિવ હોઈઝના ક્રિયાપદના રૂપ પરથી એક્ટિવ હોઈઝનું ક્રિયાપદનું રૂપ કયું છે વી વન તો વી વન છે તો ખાસ યાદ રાખવું એમાં વી વનમાં જોવાનું વી વનમાં શું છે એમિઝાર હવે જો હું અહીંયા એમિઝાર લખું તો બે સહાયકારક રૂપ ભેગા થાય એટલે એમિઝાર જેના રૂપ છે એનો શબ્દ લખવાનો એમિઝાર કોના રૂપો તો કે ટુ બીના તો ટુ બીમાંથી શું લીધું આપણે બી તો બી એ વધારાનો શબ્દ છે અને સહાયકારક રૂપ કયા વિલ સલ તો ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યા મિત્રો કે આ જે બી છે એને સહાયકારક રૂપમાં એડ કરવાનો નથી એને વધારાના શબ્દ તરીકે જ યાદ રાખવાનો છે એટલે ફક્ત સહાયકારક રૂપ કયા વિલ અને સલ અને વધારાનો શબ્દ કયો બી હવે આવી જઈએ વાક્ય રચના પર તો પહેલાં આપણે લખેલી છે એક્ટિવની વાક્ય રચના જે આપણે સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર બની ગયા છીએ પેસિવ કઈ રીતે બનાવીએ જોઈએ આપણે તો કે સબ્જેક્ટના સ્થાને શું આવે ઓબ્જેક્ટ ચાલો સબ્જેક્ટ નો વારો પૂરો પ્લસ આ શું લખેલું છે તો કે એક્ટિવ હોય ના સહાયકારક રૂપ છે આપણે કઈ વાક્ય રચના બનાવીએ છીએ પેસિવ તો આપણે કયા સહાયકારક રૂપ લખવાના પેસિવ તો પેસિવ ના કયા તો કે જે એક્ટિવ ના હતા એ જ પેસિવ ના પ્લસ એક વધારાનો શબ્દ હતો કયો તો કે બી બી મૂક્યા પછી દરેક કાળની અંદર પેસિવની વાક્ય રચનામાં આપણે ત્રણ વસ્તુ ગોખવાની કીધી હતી કઈ ત્રણ વસ્તુ તો કે વી થ્રી પ્લસ બાય સબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ષ પેસિવ હોઈઝના દરેક કાળમાં આ ત્રણ વસ્તુ એક જ સાથે આવશે ચાલો નેક્સ્ટ આપણે આ હકાર બની ગઈ હવે હકાર એના પરથી કઈ બને નકાર તો કે નકાર એ હકાર પરથી બને હકારમાં આપણી પાસે બે વાક્ય રચના છે એક્ટિવ અને પેસિવ તો આપણે કઈ જોવાની તો કે આપણે કઈ બનાવવાની છે પેસિવ તો કઈ જોવાની પેસિવ ચાલો શું કરવાનું છે પેલા ઓબ્જેક્ટ તો બેઠું અહીંયા ઓબ્જેક્ટ પછી લખેલા છે સહાયકારક રૂપ કયા વિલસલ તો અહીંયા પણ લખી દીધા વિલસલ તો હવે તમને ખબર છે કે સહાયકારક રૂપ પછી શું મૂકી દેવાનું અહીંયા નોટ તો અહીંયા મૂકી દીધું નોટ હવે બાકીનું બધું બેઠું બીથી બધું બેઠું આ રીતે નકાર બનશે એના પછી શું બનશે પ્રશ્નાર્થ પ્રશ્નાર્થ પણ કોના પરથી બને તો કે હકાર પરથી ચાલો એમાં શું કરવાનું તો કે આ જે સહાયકારક રૂપ છે એને આગળ લઈ લેવાના આગળ શું છે ઓબ્જેક્ટ એને ક્યાં લઈ લીધું પાછળ હવે બાકીનું બધું એટલે કે બીથી બીથી બધું જ બેઠું તો આ રીતે પ્રશ્નાર્થ બને છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવ પેસી હોય સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર એક્ટિવ પેસી હોય એની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું છે કે તો એની અંદર તમારે આ જે સહાયકારક રૂપ છે એ કઈ રીતે બને એ યાદ રાખવાનું 
तो फरी पेशी वोइज सहायकारक रूप कई रीते बन सगना बे काल में आप कई रीते बनाया तो एक्टिव वोइज क्रियापद रूप पर थी हम आ रीते बन सही एवं फ्त आगना बे काल में थत हम तीजा काल की मां ने बार काल सुधी कई रीते बन सी वोइज सहायकारक रूप तो एक्टिव वोइज सहायकारक रूप है येठा पेशी वोइज सहायकारक रूप बन स फरक शू आ तो कि एक वारा शब्द बन सारा शब्द एक्टिव वोइज क्रियापद रूप पर बन स काल में नहीं तीजा काल की मां ने एट आ काल की मां ने बार काल सुधी में वारा शब्द आने आज रीते बने एक्टिव वोइज क्रियापद रूप पर थी ओके विद्यार्थी मित्रों तो पहली वस्तु तेरे आ याद रखा कि पेशी वोइज सहायकारक रूप कई रीते बने और बीजू शू याद रखा तो कि बीजा नंबर में तेरे आ वक्य रचना याद रखा त्रे त्र वक्य रचना याद रखा जरूर नहीं फ्त हकार याद रखा जो हकार आवड़ती हे तो एना पर नकार प्रश्नार्थ बन सई रीते तो कि नकार के रीते बने तो कि जो सहायकारक रूप है विलसल सहायकारक रूप पी फ्त वच्चे नोट मूकी देवा बाकी बधु बैठू लखी नाखवा नकार में याद रखा एज रीते सेम प्रश्नार्थ में कई याद रखा प्रश्नार्थ पकार पर बने एम शू करवा विद्यार्थी मित्रों तो कि आज सहायकारक रूप है विलसल एने आग लई ले ऑब्जेक्ट आग है पाचड़ लै ले टूंक में पेली बेजे वस्तु है आग पाचड़ कर नाखा बाकी बधु बैठू लखी नाखवा ओके विद्यार्थी मित्रों तो सादा भविष्य काल एक्टिव पेसिव सादा भविष्य काल अंदर आप पार्ट वन में एक्टिव पेसिवनी वक्य रचना सुधी राखी छे ओके विद्यार्थी मित्रों हम नेक्स्ट लैक्चर में आप शू शीखवा तो कि सादा भविष्य काल में एक्टिव पेसिव हो भाग बे पार्ट टू सीम्पल फ्यूचर टेन्स पार्ट टू एक्टिव एंड पेसिव वोइज इन सीम्पल फ्यूचर टेन्स पार्ट टू एनी अंदर आप शू जो है तो कि अंदर आप सेंटेन्स जो कि वक्यों ने एक्टिव में पेसिव में कई रीते फेरवा तो कि आज वक्य रचना लखेली है एना पर एक्टिव वक्यों ने पेसिव में फेरवान है जे आप नेक्स्ट लैक्चर में सीखा तो ओके विद्यार्थी मित्रों आशा राखू छू कि आ वीडियो लैक्चर जो पी त आ एक्टिव पेसिव सादा भविष्य काल अंदर जो टॉपिक है अंदर तक कोईपण प्रकार की क्वेरी हे नहीं छता जो तक कोईपण क्वेरी हो तो तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लखी ने जाना सको जो अमने ख्याल आए ओके विद्यार्थी मित्रों अस्तु जय हिंद जय भारत